んにちはこれからルームツアーを始めます私の部屋は 1K で10畳になります全体的にナチュラルカラーで色味を揃えていますそれでは玄関から紹介していきます右側がシューズボックスになりますそれからサンダルバンプススニーカーブーツ右側に傘を収納しています左側はとてもシンプルなんですけどもランドリーのディフューザーを置いていますドラッグストアで900円ぐらいで購入しましたそちらの横にあるのがダイソーで買ったコースターです私はこちらのコースターを鍵置きとして使用しています玄関マットは通販サイトのラウレアショップで購入しましたお値段は1500円ぐらいですは掃除がしやすいように掃除用のスポンジとハンドソープのみ置いていますハンドソープはサボンを使用していますローズティーの香りでとてもリラックスできます洗濯機の上の棚には柔軟剤入り洗剤やタオルを収納しています洗剤を入れている容器はセリアで購入しましたこちらの収納ボックスにタオルを収納しているんですけどもこちらはダイソーで500円で購入しましたランドリーボックスも同じくダイソーで500円で購入しましたその下にあるのが IKEA で購入した踏み台ですこちらは1800円ぐらいで購入しましたすごい軽いので物が届かないとかも動かしやすく大変活躍しています次はトイレですトイレはもう掃除がしやすいように大変シンプルです上の棚はお気に入りのドライフラワーを飾っていますこちらの収納ボックスは高難で1000円ぐらいで購入しました掃除道具やトイレットペーパーなど収納しています。キッチンを紹介します。キッチンの壁はセリアのリメイクシートを貼りました。だいたい5枚ほど使用しています。左側はよく使う調味料を置いています。調味料入れはすべて100均です。セリアとダイソーで購入しました一つ一つ分かるようにラベルを貼っていますこちらのラベルシールはセリアで購入しました調味料ラックはニトリのデコホームで購入しましただいたいお値段は1000円ぐらいです残りの調味料はこちらに収納していますこちらの調味料入れもセリアですキッチンツールは統一感を出すために白色で揃えていますキッチンは全体的にナチュラルカラーで揃えたかったので白だったりこういった木の素材を使用していますコップやお皿はあえて見せる収納にしていますこちらのコップ立てやお皿立ても両方ダイソーで
購入しましたこちらの容器はセリアです本当に100均が多いですこちらのハンドソープを入れている容器はラコレで購入しましたお値段はだいたい500円ぐらいです洗剤ボトルはセリアで購入しましたキッチンペーパーホルダーもちょっとナチュラルな色合いなんですけどこちらはダイソーで購入しています家電も統一感を出すようにすべて白で揃えましたこちらの家電ラップは高難で約2000円ぐらいで購入しましたリビングを紹介しますこちらの全身鏡は昔ニトリで2000円ぐらいで購入しましたラグは IKEA で1500円ぐらいで購入しました形がとても可愛いのでお気に入りです鏡の横は好きなポストカードや切り花、ドライフラワーなど飾っていますパンパスグラスの間にあるこちらの小枝は IKEA で購入しましたお値段は700円ぐらいです結構大きいのでインパクトがあって置くだけでおしゃれ度がアップします切り花は季節のものを置くことが多いですこのお花に使用している花瓶すべてセリアとダイソーで購入しましたお気に入りのポストカードを入れている写真フレームもセリアとダイソーで購入していますこちらのキャンドルは IKEA で5本セットで1500円ぐらいでしたインテリアとして活用していますテレビ台は IKEA のモルゲルを使用しています5000円ぐらいで購入しましたナチュラルな雰囲気が出るのですごく気に入っています下のダウンは好きなポストカードやショッパールームフレグランスを飾っていますこちらのカゴはダイソーで購入したんですけども中にお気に入りのメガネなど収納していますベッドルームは韓国カフェを意識してみました韓国風のポストカードとファブリックポスターを壁に貼っていますポストカードは5枚セットで500円ぐらいでファブリックポスターは1000円ぐらいでどちらもメルカリで購入しました貼るだけで韓国感が出るのでとてもおすすめですベッドサイドテーブルは IKEA のネスナを使用しています2000円ぐらいで購入しましたランプも IKEA で購入しましたオースティードという商品で2500円ぐらいで購入しましたオレンジライトなのでとても落ち着きます夜につけることが多いですこちらの置き時計も IKEA で購入しました800円ぐらいで購入していますコンパクトなんですけど目覚ましも迫力あるので作れ物です下はアクセサリーを置いていますこちらの木の箱はダイソーで購入しましただいたい指輪やイヤリングブレスレットを置いてるんですけども指輪を置いているこちらのシェル型トレイもダイソーで購入しましたこちらのラグはとてもお気に入りなんですけども近くのイオンで8000円だったのが3000円になっていて即買いでしたペルシャ風のデザインになっていてすごく可愛いですペットカバーと枕カバーはニトリで購入しましたシンプルなんですけど女性らしく可愛い雰囲気になるのでこちらも気に入っていますクッションは IKEA で購入しましたこちらのクッションカバー両方とも1000円ぐらいです昔シャンハイディズニーに行った時に買ったエトダッフィーです限定商品ですごいちょっと癒されるので置いていますこちらのベッドテーブルは IKEA で購入しました何かちょっとした作業するときに
躍しています1400円ぐらいで購入していますこちらのバスケットも IKEA です本当に IKEA の商品が多いんですけども中にマルチカバーなど入れてたまにペットにかけたりして雰囲気を変えていますあとこちらのソファーやテーブルあたりは白い家具が多いんですけどもソファーは高難で6000円ぐらいで購入しましたとても安くて気に入っていますこのローソファーにかけているマルチカバーは楽天で3000円ぐらいで買いましたこのクッションすごい可愛くて色味があるのでパッと雰囲気を出してくれるんですけどこちらはニトリのデコホームで購入しました値段は900円ぐらいです横にあるのはラコレで購入したクッションカバーです500円ぐらいですローテーブルはニトリで2500円ぐらいで購入しました下に収納ができるのでとても使いやすいですカゴを使って収納していますこちらにリモコンや普段使うちょっとアルコール消毒物を置いていますティッシュを入れているカバーもセリアで購入しましたこちらのシャギー素材のラグは楽天で5000円ぐらいで購入していますふわふわでとても気持ちいいんですけどもこちらは洗うこともできるので白いラグって汚れに抵抗があって買うのを悩んだんですけど買って大正解でした最後お気に入りのコーナーになるんですけども IKEA のムーリークを使用して見せる収納をしています私はデニムが好きなので何本も持っているんですけども収納にかさばると思いあえて見せる収納にしています左から薄い色味で右に濃い色味を置いてと見やすいように。入っていますエスジフックはセリアで購入しましたちょっとアパレルショップなども意識して置いてみま,見ましたルームツアーを見てくださりありがとうございましたチャンネル登録お願いいたします